ребят, это видео должно было стать самым интересным видео с выезда, но в кадр вошел микрофон, который я не заметил. Я очень извиняюсь за это, поэтому сейчас придется много колдовать, чтобы видео все-таки вышло. Надеюсь, это не испортит вам настроение. Еще раз извиняюсь, и в будущем такого не повторится. Сегодня Сибирь проводит матч в Хамелине, это город в 40 километрах от отеля, где базируется команда. И пока основной состав готовится к игре, у тех, кто не попал в заявку, есть возможность прогуляться по городу, что мы и делаем. Собственно, с ребятами мы поговорим о жизни в Финляндии. Поехали! То есть они можно подкрепиться? Нет, Юр, то, 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 перед игрой можно, конечно, да. Пиццу закинул так, чтобы быстрые приводики были. Но мы пойдем в другое место кушать. Что тебя удивляет о финском образе жизни? Да, не знаю даже, но живут так. Скандинавы, консервативные такие. Ну и какие? Обычные скромники. Мне кажется, за дом престарел, нет? О, чес! Как раз ему 54, чес! Тебе в гости зашли, повидать тебя. Как ты здесь вообще живешь? 53 описано. 54. Сложно идти на еду в Финляндии. Ты идешь, там я иду. Мне какая разница, по Финляндии погулять, одно удовольствие. А ты нравится все? Мне очень нравится здесь. Прекрасный город. И сторона прекрасная. Что тебя удивляет в Финляндии, какие-то вещи, которые здесь есть? Народ спокойный, никто не суетится, никуда не бежит. Все так спокойно происходит у них. А ты бы смог в таком образе жизни жить? Ну, да, я думаю, надо к этому привыкнуть, но в России, поскольку суета, ты заставляешь себя быть спокойным, а тут не надо себя заставлять быть, тут надо просто жить, кайфовать. А есть какие-то вещи вот, по быту, да, которые удивляют? Вчера, короче, бутылку ждали, ради интереса пошли. Получается, короток купил, ну, какой-то напиток там, что ли, отдал ага. евро 40 или евро 80. И бутылку сдали, 20 центов навернули. Ну, вот. Просто вообще нормально. Ну, я думаю, как бы ходит уже стоимость. Она, наверное, рассчитывает, чтобы будут люди возвращать. Ну, да. Все приятно. Я бы, наверное, остался жить. Может, контракта с финами нет? Нет. Сложно, думаешь, будет сюда? Сначала на Сибири. Там запасной вариант Финляндия, да? Не, нет таких запасных вариантов. Здесь сегодня, сейчас. Поспе доставляет вот этот самый прикол. Надо, мне кажется, в России вот так увели уже давно его. Просто оставил его и все. На замочек могу унести домой, там замочек дома срезал и все, велик твой. Хорошо. Хорошо. Турки. Турки? Yes. Турки, курды. О, что там отсюда Знаешь, что здесь в таком они спокойно? У нас тут запрещено, а здесь. Да, да. Ну ты видишь, все электронные нет там типа как. Покерочек там, крупья нигде не сидит. Ни рулетки не ходят. Меня тебе не удивляет, что пенсионеры, смотри, просто человек, пенсионер, рубится. Так я как не приду, они все время бабок поднимают и уходят. Думаешь, что пенсионный фонд такой, да, здесь? Я не знаю, какой, что за прикол у них такой. Я там бывает, ну, закидывал там два еврика там поиграть. Ага. Бабушка придет, 50 евро кинет, там 150 снимет и уйдет. Я думаю, как так-то? Для тебя отличие в Европе. Ну, что бросается в глаза там Финляндии конкретно от России? Ну, блин, спокойствие нереально. Ты куда хочешь идешь, и тебе везде улыбаются, навстречу улыбаются. Ты человеку не знаешь, а он тебе хай. Ну, блин, классно вообще. Я думаю, Алексей Алексеевич нам позволит по курасанчику. Давай, давай. Кирочка сверху. сверху. 80. 80. Два круассана, да? Два круассана. Сейчас заценим. Скажу, тут что-то бургеры, везде бургеры. Я, я вообще не, ну, ненавижу эти бургеры. Ты, получается, разбираешься в правильное неправильное питание? Ну, стараюсь правильно питаться просто. Это ну, залог. Залог здоровья и, ну, и залог всего, в принципе. А часто приходится себя ограничивать? Ну, в плане, что ты что-то хочешь, но приходится так терпеть. Мне... Да нет, ну, я просто хочу то, что мне нравится. Реально, там, та же каша, та же... 
что же тот же кефир, просто тот кефир вообще не пьет. Mm -hmm. Я не понимаю, я на молочке могу жить целый день, блин. Я могу творог, кашу, блин, молоко, топленое молоко, все это за целый день одним вот этим питаться. Ну, для меня это вообще кайф. Окей, okay, а что у тебя под запретом? Ну вот бургеры ну, не любишь? Ну, бургер, Есть ну, Макдональдс еще? я вообще, это категорически. Это у меня прям просто табу, я туда даже не ногой. Хотя, ну, дети просят. А дети? Ну, редко. Разрешаешь? Ну, редко, редко. Редко. Как бы вообще вот, очень молочка. редко. Стараюсь, стараюсь даже, ну, даже не подпускать. Слушай, а ты пробовал мармелад с лакрицей? Это местный мармелад, который все любят. Да? Честно, нет. Ну, может быть, я брал и обычно, ну, домой привожу что-нибудь сладенькое. Пойдем. Черный? Да. По тогда, одной. Тогда я пробовал. Готов ну, одну съесть? Ну, это, честно, не мое вообще, но мне не понравился. Он специфический вкус такой, да. да? Все финны сходят с ума по мармеладу из лакрицы. Это вот такой черный мармелад, ну или конфеты. А, поэтому решили попробовать а, купить его, и чтобы наши парни попробовали его. Давай сыграем в игру. Ты купил все такие эти мармеладки? Ну, смотри, там есть не только они. Мы сейчас перемешиваем. Ну, а ты вытаскиваешь, что вытащил, то ешь. Давай. Надеешься своим впечатлением. Давай, Сам давай. Как? Это самая невкусная конфетка, которую я ел. На что она похожа? На лакрицу. Это просто невкусно. Но играй, дур дурная играй. Это острое что-то или что? Непонятно. Или горькое? Это бобовое растение. Ты погуглил? Да. Сань, ты выбрал черную таблетку. Это что значит? Да? Это финны любят? Саша, мусор, кого-то. Хорошо, что я не фин. Счастливчик. Что, нормально вкус не было? Засада. Лаван, мы сейчас, короче, играли в игру. Типа конфет достаешь, и какая попадет с тебя, а потом описываешь ее. <къем> да у меня жвачка. <къем> Давай. Вкусная. Сладкая. Серьезно? Да. Ну, короче, тебе подфартило. Нам с лакритом? Нам с лакритом попало с тем. Ну что, Сэм? Покраснел, мне кажется. <къем> Чисто очень, очень чисто. Это вот прям воздух чистый. Видно то, что люди не выкидываются куда попало. Особенно где мы живем, там очень спокойненько, чистенько. Прям приятно прогуляться, выйти чуком. Насколько тебе сейчас не знаю, комфортно, некомфортно, ты парни старше, да? Если тут вострое всего. Как-то и парни помогают, не замечают возраст. Общаемся на равных со всеми. Вот. Ну, комфортно находиться в таком коллективе. В первую очередь для тренировок пока, да, здесь? Ну, да. То есть, что, насколько хочешь ты сыграть или адекватно подходишь, понимаешь, что, скорее всего? Ну, хочется-то понятно, да, но все равно понимаешь пока то, что еще где-то рано, где-то не успеваю по скорости, где-то не хватает, может быть, силы там. Ну, вот так. Ну, а многому удается получиться? Там, у Хари, у Леши. Да, как никак эти, эти парни, считай, в лучшей лиге страны играют. И что-то даже можно у них позаимствовать из каких-то элементов. Музыка хоть твоя поближе подойдем. Там он сидит на баяне. Пойдем. Пойдем, помогу ему. Иди, стань рядом. Давай. Вот это, если ты почищен. Мы из 
French uh, uh, Riviera, Finnish French, French Riviera club, and um, we are playing. This uh, game is petak. Если кто играл, да, с видимо, получается, где-то Мне кажется, да, уже все это. Я вообще не здоровался. Я приятно удивился, что он здесь тренер. А, ты не знал? Нет. Саша сказал, про все это, что он здесь Можешь тебе вспомнить про него? Он такой, знаешь, колоритный был с виду. Да, он такой своеобразный, у него мимика такая на лице всегда. Он... Ну а я помню, что он очень много молодым подсказывал, у меня со мной зайцем ну, много времени проводил, там что-то рассказывал, какие-то мелочи такие. Это именно всегда. Да? Хороший парень такой. Так, если вот вспоминать еще финских игроков, как не имени, на кого не помнишь? Ну, такой, что в память врезался. Ну, Йонас, понятно, у нас как бы в топе. Он, наверное, больше всего провел времени в Сибири. Ну, и матчи. Ну, и мы с ним до сих пор как бы все равно переписывались там. Он, как дела, может, такой. Он Хороший не планировал парень. приехать? А... а он в Москве был почему-то. Но он писал мне как раз перед выездом. Ну, так и нет. Я говорю, ты приедешь? А он говорит, я не знаю. Увидим. Увидим, а нет. В третьем периоде произошли изменения в составе. Как он играл с другим партнером? Во втором изменения произошли. Во втором. Со второго. Ну, честно говоря, с первым получше будет. Да ладно, я хорошо, хорошо. Все ожидал хвалы, да, Андрей? Нет, наоборот. Не дождался. Просто хотел спросить. Костя честный. I think I played one of the best hockey in my career in Novosibirsk and I have uh, warm me memories and I I always talk about uh, CP very goodly uh, to the Finnish players and uh, CP always had a good Finnish players. Uh, which Russian players uh, you remembered? Actually I talked to uh, Vova Tarasenko uh, this uh, This summer, uh, I was watching him in an NHL playoffs, and uh, I, I talked to him uh, very often during the finals. Do you have connection with uh, ex-player Siberia? Yeah, of course. Uh, Yori Lehtera is my best friend, and uh, and uh, and of course uh, Jukka Peltola, fantastic player, captain type of player. He's. Uh, One of my boys from Tappara. Uh, what do you think about uh, now level Siberia? Oh, they play good hockey, and uh, today we saw it that they are very strong in a, in a battles. Good defensive hockey team, and they have a good 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 goalie, Harry Satteri. I know him. He played also for Tappara. С победой, с днем рождения. Можете Спасибо вспомнить, большое. у вас постоянно день рождения на сборы выпадают? Да, у меня постоянно выпадает. И в день моего рождения обычно мы играем очень положительно, выигрываем. Либо в овертайме, ну, любая победа всегда в день рождения. Можете вспомнить, когда у вас был нормальный день рождения, чтобы вы могли там, собрать друзей? Сколько Нет, лет назад? Я уже так не припомню, да. Я потому что сейчас... Постоянно с командами в это время, и поэтому даже не помню, как это так. У меня было, может быть, это было, когда мне было лет, может быть, 16. Но когда с утра говорите в день игры, там, ребят, давайте сегодня подарочек мне в виде победы. Нет, сегодня не говорил, но сегодня сами ребята уже поняли, что нужно выиграть. И после победы они уже все меня опять поздравили, сказали... 
приятные слова и сказали, что победа для тебя. Есть, есть мармелад. Есть мармелад с лакрицей. Ты знаешь, да, что это такое? Я есть нормально хороший. Ем. Нормально? Да. Что ты в нем находишь? Он когда в сочетании со сладкой штукой, он вкусный. Если отдельно лакрица, она не вкусная. Ну, а подожди, вот давай тогда я, я просто вкус... все обычно тянут мармелад именно тут на выбор. Вот на это прям самая настоящая лакрица. Ну вот это одна невкусная, а когда она в перемешку, смотри, с этим. Там нет такого. А там нет такого. Ну это невкусная лакрица, я понял. И тебе тоже не очень вкусно. Ну да. Yes, please. Uh, why finish player like uh, like candy lakritza? Oh, it's good. Why? It's, it's good. terrible. No, it's good. All Russian guys ate this. Mm, really good. Really? It is a very special uh, candy. Really? Я в том году купил шоколадок тупло, uh -huh. думал, с горьким шоколадом, они с лакрицей оказались <laughs> штук 6, наверное, на юге, отдал вам довольно. Жесть. You wanna do it now? Yes, yes. Yeah. Um, today we have uh, walked with guys uh, on this city and um, speak, spoke about uh, Finnish style, Finnish lifestyle. Okay. Um, tell me about Finnish lifestyle. Finnish lifestyle. Well, we uh, obviously like nature a lot, sauna is important for us, lake, I think that's the Finnish dream to have a, have a house by the lake and have a sauna there and sauna and go swimming by the lake. Uh, I think it's pretty relaxed lifestyle. But obviously, it's uh, it's busier in uh, bigger cities. Uh, how does Finnish life differ from life in Russia? Uh, from my perspective, there's a lot more traffic in Russia. So many people, so many cars. Uh, if uh, if uh, say about details, uh, for example, uh, I am uh, surprised at the number of old people, uh, even those who have uh, wheelchairs. Yeah. And uh, he walk in Russia. It is a uh, very seldom situation. I, yeah, I think they take good care of the elder people here in Finland. Uh, Yeah, I think that's how it's supposed to be. <laughs> they help they help us when we're young and then we help them when they're old. Uh, you say about uh, other things uh, in uh, Finnish uh, life. For example, uh, if I uh, go to market, I may give bottle, pl uh, iron bottle on special aftermath. Yeah. In Russian, it is. Um, yeah, it's uh, too very seldom. It's a really good like recycle system in here. It's with the with the bottles and cans. When you put them to the automat, you get money back. Yeah. And then also with the trash and all kind of, kind of things, they have a really good like recycle system. Nice игра. Здесь мармелад хороший, а есть лакрицы. Что есть уже вода? Давай вытаскивай. Это Гарри Поттер. Ну, примерно. А я знаю по этому, как, как лакрица выглядит. Я, я знаю. Я разные вообще. набрал. Вот, я беру. Я не вижу. Да. Сейчас скажи, лакрица, нет? Нет. Нет? Нет, обычно. Тебе повезло, тут мало лакриц. Это была лакрица, но чуть-чуть есть здесь. А я знаю, там эти, по... как они выделяются. Вот открой. Да хочешь лакрицу будешь? Давай. И съешь. Не-не. Сейчас. Вот лакрица. Я знаю просто, я такой уже баловался. Сел. Это вкусно? Да. Значит, ты фин. Мы определили, что если нравится лакрица, то фин. Оставайся здесь, можешь играть. Да не, я пока сяду по отдохну. Эту пачку мармелада с лакрицей мы подготовили для вас. Она достанется тому, кто оставит комментарии на ютубе под этой записью и назовет лучшего бомбардира Сибири по итогам межсезонья. Дерзайте! Юка, do you like lakritsa? Да. Why? So It's terrible. Good. So good.